ஜெய் ஹிந்த் அண்ட் வந்தே மாத்திரம் வெல்கம் டு டிஃபென்ஸ் இன் ஃபு தமிழ் நான் ஜெய்சூர்யா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பிரிட்டிஷ் ராஜ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம நாட்டை எப்படி ஆண்டாங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே என்னென்ன பண்ணாங்க தட் இஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனினால் இத்தனை வருஷமாக நம்ம நாட்டு சூறா அடியும் அவங்கனால ஒரு சில விஷயங்களை பண்ண முடியலை அது வந்து பிரிட்டிஷ் ராஜ் அதாவது அஃபிஷியல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கிரவுன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த குட்டி காலகட்டத்தில் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க இவங்க எதுக்கு பண்ணுறாங்க கடைசியில் என்ன நடக்குது நம்ம நாட்டில் இது இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட்டாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் க்ரௌன் வந்து ஆட்சி எடுக்கிறாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் குவீன் வந்து நம்ம இந்தியனோட கான்ஸ்டியூஷனை மொத்தமாகவே அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் வைஸ் ராய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதவி உருவாக்குறாங்க அதுக்கு ஒரு பர்சனை உட்கார வைக்கிறாங்க வைஸ் ராய்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம மொத்தம் இந்தியாவுக்கு ஒரு ராஜா மாதிரி ஸோ அந்த ராஜா வந்து ராணிக்கு அடியில் வேலை செய்வாங்க சொல்ல போனால் நம்ம நாட்டில் ஒரு பப்பட் ராஜா உட்கார வைக்கிறாங்க அந்த பப்பட் ராஜாவோட பேர் தான் லார்ட் கேனிங் த ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் ராய் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடித்த பிறகு இந்தியா கூட இதுக்கு மேலே கொடுமை நடக்க முடியாத விஷயங்களெல்லாம் அவர் நடத்துகிறாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு என்ன அதுனா நம்ம நாட்டில் நம்ம இந்தியாவில் சொல்ல போனால் பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் பிரிட்டிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் மொத்தம் வேர்ல்டில் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்னால் இந்தியன் குட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உலகத்திலேயே த்ரீ டைப் ஆஃப் குட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் டூ டைப் ஆஃப் குட்ஸ் மட்டும் இந்தியாவோட மட்டும் தான் இந்தியன் மேடு அந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் ரீச்சாக இருந்துச்சு உலகத்தில் அண்ட் டிமாண்டில் இருந்துச்சு இந்தியா மேடோட அண்ட் இந்தியா கிட்ட வந்து ஹேண்ட்லூம்ஸ் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்பெஷல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரியாக இருக்கட்டும் காதி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் துணி எல்லாமே இதை பர்ஃபெக்சுவலாக வந்து பார்ட் பை பார்ட் பிரிட்டிஷ் ராஜ் இந்த வைஸ் ராய் கடியில் வந்து நம்ம நம்மளோட ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி ஹேண்ட்லூம் இண்டஸ்ட்ரியவே பார்ட் அண்ட் பார்ட்டாக உடைச்சாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க பங்காலில் இவர் அப்பாயிண்ட் ஆன பிறகு பங்காலில் இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸை கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் குடும்பம்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இருக்கலாம் பத்து லட்சம் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் அவங்களோட கட்ட விரலை வெட்டுறாங்க தட் இஸ் அவங்க அடுத்து அந்த மிஷின் மேலே கையை வச்சு அவங்க வேறு புது துணி தே தக்க கூடாதுன்னு இது மட்டும் பண்ணலை இது கூடயே அவங்க நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்து தட் இஸ் இந்தியாவில் கொண்டு வந்து அதுக்கு மேட் இன் இண்டியான்னு டேக் குத்தி மொத்த வேர்ல்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியவை பார்ட் பார்ட் பார்ட்டாக டீ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வெல்த் நம்ம நாட்டில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஓரளவுக்கு கொள்ளை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு இருக்கிற மொத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதையும் சுரண்டி சுரண்டி எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஆஃபீஸர் அதாவது ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் அவங்க நாட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆன பிறகு இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவிலேருந்து அவன் எவ்வளோ சொத்து கொண்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் மோர் தென் ஃபோர் டு ஃபைவ் பில்லியன் பவுண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இன்றைக்கி டேட்டில் ஸோ ஒரு பவுண்டோட வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டூ டு நைன்டி த்ரீ ருபீஸ் வருது இமேஜின் ஃபோர் டு ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் மணி ஃபோர் டு ஃபைவ் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி ஒரு ஆஃபீஸர் ஸோ இந்த மாதிரி இரநூறு வருஷத்துக்கு நம்ம நாட்டிலேருந்து ஆட்டியை போட்டு போயிருந்தாங்க வெல்த்தை மொத்தமாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணாங்க நம்ம நாட்டில் அண்ட் ஒரு ஒரு இது ஒரு தட் இஸ் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் பிரிட்டிஷோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் தட் நம்ம முகல் எம்பரர் இருந்தார்ல லாஸ்ட் எம்பரர் தட் இஸ் பகதூர் ஷா அவருக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ரெவென்யூ கொடுப்பாங்க அவங்க நாட்டு மக்கள் அவங்களுக்கு ரெவென்யூ கொடுப்பாங்க தேட் ரெவென்யூ வாஸ் நம்ம மொத்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பெரிய பெரிய கண்ட்ரீஸில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ராஜா பெரிய பெரிய கிங்டம்ஸோட ராஜாவோட ஒரு ஆண்டு வருமானத்தோட டென் டைம்ஸ் அதிகம் ஜஸ்ட் ஒன் மந்தோட ரெவென்யூ ஃபார் அ முகல் எம்பர் ஸோ திங்க் ஹவு மச் வெல்த் இண்டியா ஹேட் தட் டைம் அதை வேணும்னே அவங்க பெனிஃபிட்ஸ்க்காக
எல்லாம் வேறு வேறு ப்ளேஸை கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்கிற விஷயம் என்ன தான் அவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம பிரிட்டிஷ் நைன்டீன் நம்ம கண்ட்ரியை விட்டு போகிறது வரைக்கும் ட்ரெயின்ஸில் அவங்க மறுபடியும் அதே போர்டு தான் போட்டிருந்தாங்க தட் இஸ் இந்தியன்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் இன் சைட் த ட்ரெயின் அவங்க எதுக்கு இந்த மெயினாக இந்த ட்ரெயின் இந்த ரயில்வேஸ் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கட்டுனாங்க அப்படின்னா தே யூஸ் டு ஸ்மகிள் த ட்ரக்ஸ் த குட்ஸ் ஒரு ஒரு வெல்த் நம்ம நம்மளோட ஜுவல்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம ரெவன்யூஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் அவர் பிரிட்டிஷ் அந்த ட்ரெயின் மூலியமாக அவங்க கப்பலில் ஏற்றி கப்பல்லேருந்து அவங்க பிரிட்டிஷ்க்கு ஏற்றுவாங்க அதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது தான் நம்ம ரயில்வேஸ் அண்ட் ரோடு எது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஆர்மீஸ் ஈஸியாக வேறு நாட்டுக்குள்ளே மார்ச் பண்ணி அந்த நாட்டோட ராஜாவோ அந்த நாட்டோட பிரஜையோ ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காக ஸோ தேட் ஃபார் தேட் ரோட்ஸ் அண்ட் ரயில்வேஸ் வேர் பில்ட் ரோடு இன்னும் வேறு வேறு பர்பஸ்க்கும் இருந்துச்சு பட் மெயின் ரீசன் வேர் தீஸ் நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் வேர்ல்டு வார் ஒன் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் வேர்ல்டு வார் ஒன் ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ஆர்மி கூட சேர்ந்து நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸும் வேர்ல்டு வார் ஒனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அவங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறாங்க அண்ட் த கவுண்ட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் வேர்ல்டு வார் ஒன் இது எதில் மோர் தென் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டை அவங்க உயிரை இழக்கிறாங்க அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வூண்டாக வராங்க காயப்படுறாங்க அண்ட் மோர் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரேஷோவில் வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து காணாமல் போகிறாங்க மிஸ்ஸிங் இன்ன வரைக்கும் அவங்க டெட் பாடிஸ் கூட அவங்க வீட்டுக்கு வந்தது கிடையாது இந்த காலகட்டம் முடிகிற டைமில் இவங்க நான் நம்ம நம்ம இந்தியன்ஸ் கூட வெளிநாட்டில் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த வேலைகள் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அதை விட கொடுமங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சது நைன்டீன் எயிட்டீனில் முடியுது நைன்டீன் நைன்டீனில் அமிர்த்சர் பஞ்சாபில் இன்றைக்கி இருக்கிற அமிர்த்சரில் ஜலியன்வாலா பாக் மஸ்கர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்குது நைன்டீன் நைன்டீனில் பஞ்சாபில் ரெண்டு நேஷ்னல் லீடர்ஸை வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் வந்து அதுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பீஸ்ஃபுல் ப்ரொட்டஸ்ட் சின்ன குழந்தையிலேருந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து அங்கே திரண்டி அங்கே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான உட்காந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சடனாக அந்த பார்க்குக்குள்ளே ஒரு பிரிட்டிஷ் ட்ரூப் ஒரு பிரிகேடு உள்ள போகுது விச் வாஸ் லெட் பை ஜென்ரல் டயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபுல் கம்பெனியை லீட் பண்ணுறாரு அங்கே வித்தவுட் எனி வார்னிங் வித்தவுட் அ வேர்ட் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ரவுண்ட்ஸ் ஓப்பன் ஃபயர் பண்ணுறாங்க அந்த அன்ஆம்ட் பீப்புள் மேலே ஒரு வெப்பன் கூட இல்லை அவங்க பீஸ்ஃபுல் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அந்த பத்து நிமிஷம் அந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ரவுண்ட்ஸ் ஃபயர் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜனங்க அதே இடத்துல ஆன் த ஸ்பாட் இறக்குறாங்க அண்ட் மோர் தென் தௌசண்ட் பீப்புள் ஆர் வூண்டட் சிவியராக அவங்க காயப்படுறாங்க அண்ட் ஜென்ரல் டயரக்ட் அதுக்கப்புறம் கேட்டதுக்கப்புறம் ஏன் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கப்புறம் ஹெஸ் கோட்ஸ் வாஸ் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இந்தியன் ஒரு ஒரு இந்தியனை நான் கொள்ளுவேன் எனக்கு இந்தியன்ஸையும் பிடிக்காது இந்தியன் கண்ட்ரியும் பிடிக்காது அந்த அளவுக்கு பிரிட்டிஷ் வந்து நம்ம நாட்டையும் நம்ம நாட்டு மக்கள் மேலேயும் வெறுப்பு அதாவது வெஞ்சன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே இதில் வேர்ல்டு வார் டூ ஆரம்பிக்குது தட் இஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் இந்த இதே மாதிரி விஷயம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நிறையா போயிட்டுருக்கு இது ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் மறுபடி வேர்ல்டு வார் டூ ஆரம்பிக்குது பிரிட்டிஷ் மறுபடியும் அதில் பார்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அண்ட் திஸ் டைம் இந்தியன் ஆர்மி எவ்வளோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் சோல்ஜர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் வேர்ல்டு வார் டூ இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் விச் வாஸ் த லார்ஜஸ்ட் வாலண்டியர்ட் ஃபோர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு மொத்த உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வாலண்டியர்ட் ஃபோர்ஸ் வர் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இந்த தடவையும் அவங்க வாலண்டியர் வேணும்னே பண்ணல அவங்களை திணிக்கப்படுறாங்க அவங்கள வேணும்னே வாலண்டியர் பட படுறாங்க அண்ட் இதுலேயும் அதே மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியன் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ஆர் லூசிங் தேர் லைஃப் ஒரு மில்லியன் பீப்புள் இறக்குறாங்க இந்த வேர்ல்டு வார் டூவில் அண்ட் நிறையா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கோயிங் மிஸ்ஸிங் வேர்ல்டு வார் ஒன்னும் சரி வேர்ல்டு வார் டூலையும் சரி நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒரு சில
நம்ம கண்ட்ரி எவ்வளோ முடியுமோ ஓட்டையாக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஓட்டையாக்குனாங்க இதே காலகட்டத்தில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஐஎன்ஏ தட் இஸ் இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மின்னு ஒரு விஷயம் உருவாகுது விச் வாஸ் லெட் பை த சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் இந்தியா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்த இது ஒரு பெரிய கதை இந்த கதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வேறு வீடியோவில் பேசலாம் இந்த விஷயம் உருவாகுது இது கூடயே தட் இஸ் வேர்ல்டு வார் டூ முடிகிறது காலகட்டத்திலே இன்னொரு விஷயம் நம்ம இந்தியாவில் நடக்குது அதாவது நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணாத நிறைய விஷயங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பங்கால் ஃபெமெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா இப்போ இருக்கிற கொல்கத்தா பங்காலில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அப்படின்னு பிரிட்டிஷோட பிரைம் மினிஸ்டர் பிரிட்டனோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு 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 முடிவு எடுக்கிறாரு ஒரு மூவ் எடுக்கிறாரு என்னன்னா அந்த பங்காலில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் மொத்த சப்ளை செயினை கட் பண்ணுறாரு சப்ளை செயின்னா தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபுட் மெடிசன் க்ளோத்ஸ் அவங்களுக்கு உட்பட எல்லாமே மருந்து சாப்பாடு அவங்களுக்கு போடுற துணி எல்லாமே அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அவங்க கட் பண்ணுறாரு அந்த கட் பண்ண மொத்த பொருள் அவர் வேர்ல்டு வார் டூவில் கிரீக்கில் ச சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிற பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ்க்கு அனுப்புறாரு அப்போ அவர்கிட்ட சொல்லப்படுது கிரீக்கில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நிறைய சப்ளை இருக்குது அவங்களுக்கு தேவை இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது எக்ஸ்ட்ரா அமைச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ அவன் சொல்கிறான் பங் தட் இஸ் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொல்கிறான் பங்காலில் மக்கள் நம்ம இந்த சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம அங்கேயே கொடுக்கலாம் இந்த நாயங்களுக்கு கொடுக்கறது பதிலாக நம்ம அங்கே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்த சப்ளையவே அங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறாரு அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஸ்டெப் பை த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பங்காலில் அந்த அந்த வருஷத்தில் மட்டும் மோர் தென் ஃபோர் மில்லியன் பீப்புள் இறக்குறாங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன் மலேரியா அண்ட் மால் நியூட்ரிஷன் நாலு மில்லியன் ஜனங்க பட்னியாக சாப்பாடு இல்லாமல் போட துணி இல்லாமல் காய்ச்சல் வந்தால் கூட சாப்பிட மருந்து இல்லாமல் அந்த வருஷம் இறக்குறாங்க இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இது கூடயே கடைசியில் தட் இஸ் த நெயில் இந்த காஃபின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாவு பெட்டியில் கடைசி ஆணி போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட அவர் பேர் வந்து கிரில் ரெட் கிளிஃப் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த கிரிட் ரெட் ரெட் கிளிஃபை வந்து பிரிட்டிஷ்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன எதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து இந்தியாவை வாழ்க்கையில் அவர் என்றைக்கும் பார்த்தது கிடையாது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வராரு வந்து இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கிறார் ஜ வித்தின் ஒன் மந்த் ஸோ அவர் என்ன ஊர் எந்த ஜனங்க ஜனங்க எப்படி இருப்பாங்க என்ன ரிலீஜியன் எதுவுமே தெரியாது ஸோ வேணும்னே மவுண்ட் பெட்டன் ஒருத்தர் அவர் தான் த லாஸ்ட் வைஸ் ராய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து இவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி இவர் வந்து மொத்தம் தட் இஸ் ரெட் கிளிஃப்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து வேணும்னே நம்ம நாட்டை நம்ம நாட்டையும் பாகிஸ்தானையும் கேட்காம யார்ட்டையும் பெர்மிஷன் கேட்காம தட் இஸ் ஒரு ஆலோசனை எதுவுமே கேட்காம அவர் பாட்டுக்கு ஒரு கோடை இழுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த கான்சிக்வன்ஸ் தான் இன்றைக்கும் நிறையா கண்ட்ரீஸ் நிறையா ஜனங்கள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து இந்தியா வந்து எஜுகேட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் வந்து நல்லது பண்ணிட்டு போனாங்க இந்தியா வந்து சிவிலைஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியாவை விட்டு பிரிட்டிஷ் போனதுக்கப்புறம் இந்தியாஸ் ஜிடிபி வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் குளோபல் ஜிடிபி மொத்த உலகத்துக்கே இந்தியாவோட ஜிடிபி மட்டும் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் இருந்துச்சு அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியாஸ் ஜிடிபி வாஸ் பிலோ ஃபோர் பர்சன்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம மொத்தம் கண்ட்ரியவே விச் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் த வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி நைன் செவன்டீன் செஞ்சுரியில் அதை வந்து வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் போரஸ்ட் கண்ட்ரி ஆக்கிட்டு போனாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வித் ரேஷோ ஆஃப் மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள் லிவிங் பிலோ பவர்ட்டி லைன் வறுமை கோட்டுக்கு அடியில் தொண்ணூறு சதவீதமான ஜனங்கள் அவங்க விட்டு போன போனாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளுக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நமக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மொத்த உலகத்திலேயே த ஃபஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி படிப்புக்காக ஒரு யூனிவர்சிட்டி வாஸ் பில்டு இன் தக்ஷசிலா பை த கிங் சந்திரகுப்த மோர்யா இன் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் பிசி உலகத்திலேயே எல்லா ஜனங்களும் உலகத்திலேருந்து எல்லா சிட்டிசன்ஸும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற தக்ஷசிலாவில் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு போவாங்க So think the literacy rate of India. How is it?
ஒரு ஒரு நல்ல இளைஞனாக இருந்தால் கூட ஒரு நல்ல யூத்தாக இருந்தால் கூட அவன் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் வாழ்வான் ஏன்னா அவன்கிட்ட சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை அவங்ககிட்ட காசு இல்லை அவனுக்கு போட துணி கிடையாது தேட் வாஸ் த திங் விச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அண்ட் பிரிட்டிஷ் டுகெதர் டேட் டு இந்தியா நம்ம இன்னும் அவங்கள போ போற்றி பாராடிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க நல்லது பண்ணிட்டாங்க அவங்க நல்லது பண்ணல தே கேம் ஃபார் ப்ராஃபிட் நம்ம நாட்டுக்கு ப்ராஃபிட்காக வந்தாங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க தே டெட் ஜீரோ பர்சன்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் நத்திங் தே டெட் அண்ட் இன்னி இன்னைக்கும் நிறையா பேர் பிரிட்டிஷ் வந்து நல்லது பண்ணாங்க கெட்டது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளை நாங்கள் எங்கேருந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் வாஸ் அண்ட் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ் பை டாக்டர் சஷி தரூர் இந்த ஒரு புக் இல்லை இந்த மாதிரி நிறையா புக்ஸ் இருக்குது யூ கேன் ஆல்சோ ரெஃபர் ஃப்ரம் தேட் விச் இஃப் யூ வாண்ட் என்னென்ன நடந்துச்சு இதோட அதிகமாக விஷயம் நடந்துச்சு வி வி ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சம்மரியாக இந்த விஷயத்த மொத்தமாக பார்த்தாச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரீடமாக இருக்கிற நாட்டில் இப்போ நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஃப்ரீடமுக்காக பல மில்லியன் ஜனங்க பல கோடி ஜனங்க அவங்க உயிரங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரீடமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃப்ரீடமாக சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரீடமாக நம்ம மக்கள் கூட இருக்கும் நம்ம நாட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அங்கே பல கோடி பேர் நம்ம நாட்டுக்காக உங்களுக்காக எனக்காக அவங்க உயிரை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸில் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் வி கேன் கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் த டியூ ரெஸ்பெக்ட் தி நீட் அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதையாவது கொடுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம இதுக்குள்ளே என்னென்ன நடந்துச்சு மெயினாக பாலிடிக்ஸ் விஷயமாக என்ன நடந்துச்சு எப்படி டிவைட் ஆச்சு இதை நம்ம வேறு வேறு வீடியோஸில் வேறு வேறு சீரீஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் டில் தேட் தேங்க்யூ அண்ட் ஜெய் ஹிந்த்